Herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir şehrin sırlarını keşfetmek için buradayız. İstanbul'un hikayesini anlatan, tarihi dokusuyla göz kamaştıran yapılarını keşfetmeye hazır mısınız? Bu video Ayasofya'nın ihtişamından Balat'ın renkli sokaklarına, Boğaz'ın kıyısında yer alan muhteşem saraylardan Sultanahmet Meydanı'nın tarih kokun atmosferine kadar İstanbul'un büyüsünü tüm detaylarıyla sunacak. Efsanelerin tarihim ve çağdaşlığın buluştuğu bu büyülü şehirde keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var. İstanbul'un gizemli dokusunu birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Sultanahmet Meydanı İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alan ve birçok önemli yapıya ev sahipliği yapan bir meydan. Burada hem Bizans hem de Osmanlı dönemlerinden kalma eserleri görebilir, kültürel ve dini bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Dünyanın en büyük ve en etkileyici yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yıldan fazla bir süredir İstanbul'un simgesi olmuş. Önce kilise, sonra cami, sonra müze, sonra tekrar cami olarak hizmet veren bu yapı, mimari, sanatsal ve tarihi açıdan muazzam bir yer. İçinde mozaikler, sütunlar ve bir sürü tarihi eser bulunuyor. İçeri girerken kıyafet seçimine dikkat etmek önemli. Ayrıca rehberlik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Sultanahmet Camii, mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik Çinleri ile süslendiği için Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmış. Bu cami 17. yüzyılda Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmış. Altı minaresi ve zarif kubbesiyle görenleri etkileyen cami, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Camiye giriş ücretsiz ancak namaz saatlerinde ziyaretçilere kapalı. Kıyafet seçimine de dikkat etmek gerekiyor ve sessiz olmak gerekmekte. Yere batan sarnıcı 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bir yer. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için kullanılmış. Kapalı bir su sarnıcı olan bu yapı suyun içinden yükselen 336 sütunla görülmeye değer bir yer. Sarnıcın içinde ayrıca medusa başlı iki sütun dikkat çekiyor. Sarnıca giriş ücretli ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim ve yaşam merkezi olan bir saray. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar padişahların ikametgahı olmuş. Sarayın içinde birçok bölüm, salon, harem, kütüphane, mutfak, silahhane ve hazineler bulunuyor. Sarayın bahçeleri ve manzarası da görülmeye değer. Saraya giriş ücretli ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binası olan bu müze çeşitli kültürlere ait 1 milyonu aşkın eserle dünyanın en büyük müzeleri arasında. Müze 3 ana birimden oluşuyor. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Müzede görebileceğiniz eserler arasında İskender Lahti, Kadeş Anlaşması ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu var. Müzeye giriş ücretli ancak müze kartı ile girebilirsiniz. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan bu çarşı 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. 61 kapalı sokağı ve 4000'den fazla dükkanıyla alışveriş ve eğlence merkezi olarak hizmet vermekte. Çarşıda altın, gümüş, mücevher, halı, baharat, hediyelik eşya ve daha birçok şey bulabilirsiniz. Çarşıya giriş ücretsiz ancak pazarlık yapmayı unutmayın. 
Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelendirilen bu cami 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın adına yaptırılmış. Cami klasik Osmanlı mimarisinin en görkemli eserlerinden biri. 4 minaresi ve 53 metre yüksekliğindeki kubbesiyle şehrin silüetini süsleyen cami iç süslemeleri ve akustiğiyle de dikkat çekiyor. Caminin kıble tarafında Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın türbeleri bulunuyor. Camiye giriş ücretsiz ve ancak namaz saatlerinde ziyaretçilerine kapalı. Kıyafet seçimine dikkat etmek ve sessiz olmak gerekiyor. Kız Kulesi Haliç'in girişinde küçük bir adıcık üzerinde duran tarihi bir kule. Burası hem efsanelere hem de romantik akşam yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Kuleye tekne ile ulaşabilir ve içindeki restoranda manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Karaköy Galata Köprüsü'nün hemen karşısında Boğaz'ın kıyısında bir semt. Burası hem tarihi hem de modern bir atmosfere sahip. Antikacılar, sanat galerileri, kafeler, restoranlar ve barlar arasında dolaşabilir, Galata Kulesi'ne çıkabilir veya Karaköy Balık Pazarı'nda taze deniz ürünleri alabilirsiniz. Ortaköy Camii Boğaz Köprüsü'nün hemen yanında Ortaköy semtinde bulunan zarif bir cami. Barok tarzda inşa edilmiş olan bu cami Boğaz'ın simgelerinden biri. Caminin içindeki Allah, Muhammed ve ilk dört halifenin isimleri Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış. Balat, Haliç'in kuzey yakasında Fener ile Ayvansaray arasında yer alan bir semt. Burası farklı din ve kültürlere mensup insanların yüzyıllarca bir arada yaşadığı renkli ve tarihi bir mahalle. Balat'ta eski evler, kiliseler, sinagoglar, camiler, antikacılar ve konsept kafeler arasında gezinebilir, sokak sanatı eserlerini görebilir ve lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Çırağan Sarayı Boğaz'ın Avrupa yakasında Beşiktaş ile Ortaköy arasında bulunan eski bir Osmanlı sarayı. Şu anda 5 yıldızlı bir otel olarak hizmet veren saray hem mimari hem de tarihi açıdan görkemli. Sarayda konaklayabilir, restoran ve barlarında vakit geçirebilir veya bahçesinde yürüyüş yapabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı Boğaz'ın Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde bulunan bir başka Osmanlı Sarayı. Saray 19. yüzyılda batılı tarzda inşa edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yönetim merkezi olarak kullanılmış. Sarayın içindeki eşyalar dönemin zenginliğini ve ihtişamını yansıtıyor. Sarayda Atatürk'ün öldüğü odada ziyaret edilebilir. İstanbul Modern, Beyoğlu ilçesinde Galataport kompleksinin içinde yer alan bir çağdaş sanat müzesi. 2004 yılında açılan müze, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi. Müzede Türk sanatçıların eserlerinin yanı sıra, uluslararası sanatçıların da eserleri sergileniyor. Müze ayrıca eğitim, sinema, kütüphane ve kafe gibi hizmetler de sunuyor. Minyatürk Eyüp Sultan ilçesinde Haliç'in kıyısında bulunan bir minyatür park. 2003 yılında açılan park, 15 bin metrekarelik maketlerin yer aldığı toplamda 60 bin metrekarelik bir alan. Parkta Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden seçilmiş 137 tarihi ve kültürel eserin minyatürleri bulunuyor. Parkta ayrıca çocuk oyun alanı, kafeterya, hediyelik eşya, açık hava gösteri alanı ve sanal gerçeklik deneyimi gibi imkanlar da var. Rahmi Koç Müzesi, Beyoğlu ilçesinde Haliç'in kıyısında bulunan bir sanayi müzesi. 1994 yılında iş insanı Rahmi Koç'un desteğiyle açılan müze, Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi. Müzede ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ait çeşitli objeler, maketler, araçlar ve makineler sergileniyor. 
Müjdede ayrıca Nasıl Çalışır bölümü çocuk atölyeleri, kafe ve restoran gibi hizmetlerde bulunuyor. Viyaland, Eyüp Sultan ilçesinde Gazi Osman Paşa ilçesiyle kesişen bir noktada bulunan bir tema park. 2013 yılında açılan park Türkiye'nin ilk tema parkı. Parkta çeşitli temalara göre tasarlanmış 30'dan fazla eğlence ünitesi bulunuyor. Parkta ayrıca alışveriş caddeleri, konsept mağazalar, otel ve gösteri merkezi gibi imkanlar da var. Sea Life Akvaryum, Bayrampaşa ilçesinde Forum İstanbul Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan bir akvaryum. 2009 yılında açılan akvaryum, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük akvaryumu. Akvaryumda 80 metrelik cam su altı gözlem tüneliyle dünyanın en büyük akvaryumları arasına girmiş. Akvaryumda 500 farklı türden 10 bine aşkın deniz canlısı bulunuyor. Akvaryumda ayrıca kaplumbağa hastanesi, kaya havuzları, köpek balığı krallığı ve batoz koyu gibi bölümler de var. Emirgen Korusu İstanbul'un en güzel parklarından biri. Burası bahar aylarında Lale Festivali'ne ev sahipliği yapıyor ve rengarenk çiçeklerle doluyor. Parkta yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir, göletlerdeki ördekleri seyredebilirsiniz. Emirgen Korusu 47 hektarlık bir alana yayılmış ve içinde 3 tane tarihi köşk bulunuyor. Bu köşkler Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk olarak adlandırılıyor. Ve farklı mimari stilleri de yansıtıyor. Eyüp Sultan Camii İstanbul'un en eski ve en kutsal camilerinden biri. Burası Hz. Muhammed'in dostu olan ve İstanbul'un ilk Arap kuşatması sırasında öldürülen Ebu Eyüp el Ensari'nin türbesi üzerine kurulmuş. Cami 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve sonraki yüzyıllarda çeşitli onarımlar görmüş. Caminin içi kalem işi süslemeler, hat sanatı eserleri ve avizelerle donatılmış. Caminin bahçesinde Osmanlı döneminde önemli kişilerin mezarları bulunuyor. Eyüp Sultan Camii İslam kültürü ve tarihi açısından zengin bir yer. Pierre Loti Tepesi İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan bir tepe. Burası 19. yüzyılda İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız yazar Pierre Loti'nin adını taşıyor. Tepeten Haliç'in ve tarihi yarımadanın muhteşem görüntüsünü izleyebilir, çay bahçelerinde oturabilir, teleferikle aşağıya inebilirsin. Biyalloti Tepesi İstanbul'un ruhunu hissedebileceğin romantik bir yer. Fatih Camii İstanbul'un en büyük ve en görkemli camilerinden biri. Burası İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir külliye içinde yer alıyor. Külliye caminin yanı sıra 16 medrese, darüşşifa, taphane, hamam ve kütüphane gibi yapıları da içeriyor. Cami 1766 yılındaki büyük depremde yıkılmış ve 3. Mustafa tarafından yeniden inşa ettirilmiş. Caminin içi, kubbe, mihrap, minver ve duvarlardaki süslemelerle dikkat çekiyor. Caminin avlusunda Fatih Sultan Mehmet'in ve eşi Gülbahar Hatun'un türbeleri bulunuyor. Fatih Cami, Osmanlı mimarisi ve sanatı ile bezenmiş bir yer. Galata Kulesi İstanbul'un en eski ve en yüksek kuleleri arasında yer alıyor. Kule 1348 yılında Cenevizler tarafından Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilmiş. Kule uzun yıllar yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmış ve Galata Yangın Kulesi olarak adlandırılmış. 17. yüzyılda Hazerfen Ahmet Çelebi uçuş denemeleri yaptığı Galata Kulesi'nden tahtadan yapılan kanatları sırtına bağlayarak gerçekleştirdiği uçuşunu Üsküdar'da tamamlamış. Kule 1967 yılında onarıldıktan sonra müze ve seyir tarası olarak hizmet vermeye başlamış. 
Galata Kulesi İstanbul'un silüetini oluşturan en önemli yapılar arasında. Rumeli Hisarı Boğaziçi'nin Avrupa yakasında Boğaz'ın en dar noktasında yer alan bir hisar. Hisar 1452 yılında 2. Mehmet tarafından İstanbul'u fethetmek için hazırlık amacıyla yaptırılmış. Hisar dönemin en büyük burçlarına sahip. Fatih Sultan Mehmet'in 3. Veziri tarafından yaptırılan Çandarlı Halil Paşa Kulesi 22 metre, Zanos Paşa Kulesi 21 metre ve Saruca Paşa Kulesi 28 metre yüksekliğinde. Hisar İstanbul'un fethinden sonra askeri önemini yitirmiş, çevresi zamanla bir yerleşim bölgesi durumuna gelmiş. Bugün Hisar müze olarak ziyarete açık. Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinin sembolü olan bir yer. Taksim Meydanı İstanbul'un tam merkezinde yer alan ve şehrin sembolik kalbi olan bir yer. İstiklal Caddesi'nin başladığı noktada bulunan bu meydan çeşitli etkinliklere, kutlamalara, gösterilere ve mitinglere ev sahipliği yapıyor. Meydanın çevresinde tarihi tramvay, nostaljik sinemalar, kültür merkezleri, oteller, restoranlar ve mağazalar bulunuyor. Taksim Meydanı İstanbul'un en canlı ve renkli yerlerinden biri. Pera Müzesi İstanbul'un en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri. Müze Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kurduğu bir özel müze. 2005 yılında açılan müze, tepe başındaki tarihi Bristol Oteli'nin cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak inşa edilmiş. Müze, vakıf koleksiyonları ekseninde gerçekleştirdiği sergi ve müzecilik etkinlikleriyle Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal değerlerine ışık tutmaya çalışmış. Ayrıca düzenlediği kısa dönemli sergilerle dünyaca ünlü sanatçıların yapıtlarını Türkiye sanatseverleri ile buluşturmuş. Pera Müzesi sanatın ve kültürün buluşma noktası olan bir yer. Anadolu Hisarı İstanbul'un Anadolu Hisarı semtinde Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Boğaz'ın en dar noktasında yer alan bir hisar. Hisar 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Boğaz'ı kontrol altına almak ve Bizans'ı kuşatmak için yaptırılmış. Hisar küçük bir kale şeklinde ve içinde bir cami, bir çeşme ve birkaç ev bulunuyor. Hisar günümüzde müze olarak ziyarete açık. Anadolu Hisarı, Boğaz'ın tarihi güzelliğini tamamlayan bir yer. Beylerbeyi Sarayı, Boğaz'ın Anadolu yakasında Beylerbeyi semtinde bulunan bir saray. Saray 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış ve yazlık konaklama yeri olarak kullanılmış. Saray, batı ve doğu mimari özelliklerini birleştiren bir yapı. Sarayın içinde sultanın odaları, harem, misafir odaları, avlu ve bahçe gibi bölümler bulunuyor. Saray aynı zamanda yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için de kullanılmış. Saray bugün müze olarak ziyarete açık. Beylerbeyi Sarayı, Boğaz'ın zarif ve şık bir sarayı. Çamlıca Camii İstanbul'un en büyük camilerinden biri ve muhteşem bir mimariye sahip. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli olan cami, 57 bin 500 metrekarelik alana yapılmış. Cami külliyesinde müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri ve otopark gibi birçok imkan bulunuyor. Caminin kubbesi İstanbul'un 72 milletini ve 34 ilçesini temsil ediyor. Camiye giderken kıyafet seçimine dikkat etmek ve saygılı olmak gerekiyor. Caminin içini ve dışını gezmek için rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Çamlıca Kulesi İstanbul'un en yüksek noktasında 360 derecelik panoramik manzarası ile sizi büyüleyecek. Kulede restoran, kafe, seyir tarası ve müze gibi birçok aktivite sizi bekliyor. İstanbul'u bir de buradan görün. 
Kuleye ulaşmak için Kadıköy'den minibüs veya otobüs kullanabilirsiniz. Kuleye girişte güvenlik kontrolünden geçmeniz gerekiyor. Kulede fotoğraf çekmek serbest ancak tripod kullanmak yasak. Büyükada Prens Adaları'nın en büyüğü ve en popüler olanı. Doğal güzellikleri, tarihi köşkleri, deniz ve plaj keyfi olan ideal bir yer. Büyükada'ya vapur veya motorla ulaşabilirsiniz. Adada motorlu taşıt olmadığı için bisiklet, fayton veya yürüyerek gezebilirsiniz. Adanın iki tepesi var. Ayayorgi Tepesi ve İsa Tepesi. Buradan harika manzaralar seyredebilirsiniz. Ayrıca adada Said Faik Abası Yanık Müzesi, Rum Yetimhanesi, Adalar Müzesi gibi tarihi ve kültürel mekanlar da var. Adanın plajlarından bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Burgazada Prens Adaları'nın üçüncü en büyük adası. Yuvarlak biçimiyle diğer adalardan ayrılıyor. Çam ormanları, sahilleri, koyları ve ahşap köşkleri ile adeta bir kaçış noktası. Burgaz Adaya vapur veya motorla ulaşabilirsiniz. Adada motorlu taşıt olmadığı için bisiklet, fayton veya yürüyerek gezebilirsiniz. Adanın en yüksek tepesi olan Bayraktepe deniz seviyesinden 170 metre yüksekliğinde. Burada Hristo manastırını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca adada Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi ve Haydarpaşa İngiliz mezarlığı gibi ilginç yerler de var. Adanın plajları ücretsiz. Haydarpaşa Garı İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde yer alan tarihi bir tren istasyonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu'nun başlangıç noktası olan gar, neoklasik Alman stiliyle tasarlanmış ve 1908 yılında hizmete girmiş. Gar, Türkiye Cumhuriyeti demir yollarının ana istasyonu ve birçok film ve dizide kullanılmış. Gar, 2013 yılında Marmaray projesi nedeniyle kapatılmış ve restorasyon çalışmaları başlamış. İstanbul'un eşsiz güzellikleriyle dolu bu yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Şehrin tarihi zenginliklerini, kültürel derinliklerini ve eşsiz manzaralarını keşfetmek gerçekten unutulmazdı. Bu videonun altında yer alan butonlardan birine tıklayarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla seyahat ve keşif içeriklerinden haberdar olabilir, yeni videoları kaçırmazsınız. Ayrıca yorumlarınızla izlenimlerinizi paylaşabilir, önerilerinizi bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.